Welcome sa sipnain.com. Uh, in this video, ay mag-aaral tayo ng fractions larger than 1 and uh, later ay magde-define tayo ng mga different types of fractions. No? So, makikita ninyo sa inyong screen, um, meron tayong dalawang containers. So, yung isa puno, no? puno siya ng tubig at yung isa naman ay uh, meron lang siyang laman pero hindi siya puno. So, makikita ninyo ito, uh, 1 liter ito, no? kunwari 1 liter. So, this is 1 liter. No? At ito, kung makikita niyo divided siya into 3 equal parts. At yung isang part lang yung puno ng tubig. No? So, yung 1 part. So, this is 1 third liter. No? So, pag pinagsama natin yung dalawang yan, uh, pwede natin sabihin na 1, 1 and 1 third. No? So, pwede natin sabihin na 1 and one third. Pero sa fractions, usually hindi mo na sinusulat yung and. No? Pag sinabi natin one and one third, one and one third, automatic na yan. Alam natin na one liter tsaka one third liters or uh, one plus one third. No? Itong, itong uh, notation na ito. However, pwede rin natin itong i-represent na three over three. Di ba? Kasi ang three parts siya tapos three parts din yung may laman. So pwede rin natin siya i-represent as 3 over 3 plus yung laman na itong isang ito is 1 third. No? So, ano magiging sum niyan? Well, napag-aralan natin sa previous post na pag nag tayo ng uh, similar fractions or fractions with uh, the same denominator. Kinagawa lang natin is as is yung denominator, 3 pa rin and then we add the numerators. No? So, magiging 4 over 3 siya. So, from here, masasabi natin that 1 and 1 third is actually equal to 4 thirds. Okay, so, ang um, mga napag-aral natin fractions, simula pa ng unang part or yung inang, unang video dito sa series na to ay nag-aral tayo ng maraming klase na ng fractions, no? Meron tayong 1 half, no? 1 half. Maganda siguro lagyan natin ang border dito para hindi siya nakakalito. No? So, meron tayong 1 half. Pag-aralan natin yung mga yun. No? Tapos, meron din tayong 1 fourth. Meron din tayong napag-aralan na 2 thirds. No? So, fractions na katulad nito, ang tawag natin dyan ay proper fractions. So, ano ba yung proper fraction? Sila yung mga fraction na ang numerator ay mas maliit sa denominator. So, mas maliit kaysa sa dito, mas maliit kaysa sa dito. So, fractions, define tayo ng ano, no? Fractions whose numerator is less than Or is smaller? Lagyan na natin yung smaller. Whose uh, numerator is smaller than the denominator nator are called proper fractions. So, ito yung sample ng proper fractions. Meron naman tayong fractions sa katulad nito, 4 over 3, or 4 thirds, tsaka 3 third. Ang tawag naman natin sa kanila ay improper fractions. So, fractions whose numerator is greater than or equal. So, pag equal, pwede rin to the denominator.
are called improper fractions improper fractions okay so four third three third five halves hmm? six thirds seven fourth in my example now uh, improper fractions and lastly fractions which are the sum no? of a whole number and a fraction are called mixed mixed fractions okay so ibig sabihin nito yung one and one third ay isa siyang mixed fraction kasi meron siyang whole number and then meron siyang uh, fraction this is the sum one and one third is the sum of one which is a whole number and one third which is a fraction okay so yung mga different types of fractions natin no? at uh, tandaan nyo yan kasi gagamitin natin yung mga terms na yan sa mga susunod na videos no? so kung hindi nyo pa alam dapat familiar kayo sa proper fractions improper fractions at no mixed fractions okay maraming salamat and I hope uh, meron kayo natutunan sa video na to uh, invite ko kayo na punta ng sitayan.com kasi nandyan yung mga list natin ng no, mga videos na kung saan sunod-sunod no? mas makanda kung panoorin yung mga videos na sunod-sunod para mas maintindihan nyo siya and pwede kayo mag-subscribe dyan Para uh, every time na meron tayong bagong video ay ma-i-inform kayo via email. Or if you're watching in youtube.com, pwede nyong uh, i-click yung subscribe button sa baba ng videos. Okay, maraming salamat and see you in the next tutorial.